ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടോസ് അക്കാഡമി ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെറ്റ് എക്സാമിന് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുമുണ്ടാകും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈസി മോഡറേറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നൊക്കെ സെറ്റ് എക്സാമിന് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് പോലെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടോസ് അക്കാഡമി ഫ്രീ ടെലിഗ്രാം ക്വിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വിസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്വിസ് ആണ് വിത്ത് എ പ്രോപ്പർ ടൈം ടേബിൾ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം ക്വിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ക്വിസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫോർ ദി കമ്മിങ് സെറ്റ് എക്സാം ഇന്ന് ടോസ് അക്കാഡമി ഇവിടെ എക്കോളജി പോർഷനിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബേസിക് ട്വൽത്ത് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ഡിസ്കഷൻ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആൽഫ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് പ്രസൻറ്റ് A. Within community, B. Between community, C. Ranges of community and D. All of the above. So, Alpha Diversity is the question that I have asked. Alpha Diversity is the diversity within a particular community. That is Alpha Diversity. So, the correct answer is option A. Within community. Now, option B is between community. But species diversity between community is known as Beta Diversity. Beta Diversity is Uh, species diversity between communities എന്ന് പറയുന്നത് നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെയാണ് ഗാമ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഓവറോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെയാണ് ഗാമ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിത്തിൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ ആൽഫ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നത് അവിടെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ ബീറ്റ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും റേഞ്ചസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ എ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ ഗാമ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എ സൈനോഡോൺ ബി പാർത്തീനിയം സി ഐകോർണിയ ആൻഡ് ദി ലെൻറ്റാന അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്ലാൻറ്റ് വെറൈറ്റീസിൽ ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അല്ലാത്ത ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് എൻ ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ നേറ്റീവ് നോൺ ഇൻഡിജീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസിനെയാണ് ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമലി ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ നാച്ചുറൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസിനെയാണ് ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എന്നോ എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള നേറ്റീവ് വെറൈറ്റി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഡിജീനസ് വെറൈറ്റി ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഓപ്ഷൻ എ സൈനോഡോൺ സൈനോഡോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുകയില്ലേ കറുകപ്പുലാണ് സൈനോഡോൺ പാർത്തീനിയം ഐക്കോണിയ ലൻറ്റാന ഒക്കെ ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ആണ് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ വൺ ഹോൺഡ് റൈനോസർ സ്പെസിഫിക് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സാങ്ച്വറി ഓപ്ഷൻ എ കോർബെറ്റ് പാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കാസിരംഗ ഓപ്ഷൻ സി ബന്ദിപ്പൂർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബിറ്റാർ കനീക്ക അപ്പം ഇത് നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് വൺ ഹോൺ റൈനോസറിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി
എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്താണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് റിസോഴ്സസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് മാറി കൺസർവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എക്വാരിയം ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഡി എൻ എ ബാങ്ക് സീഡ് ബാങ്ക് സൂ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് So, the correct answer is option A, seed bank. Seed bank is an example of in-situ conservation. And option B, C and D is an uh, example of in-situ conservation. In-situ conservation is the conservation of living resources in their natural ecosystem. Natural ecosystem is the conservation of living resources in their natural ecosystem. In-situ conservation and in-situ conservation is the example of national park, wildlife sanctuary, sacred groves, biosphere reserves, etc. So, the correct answer for this question is option A, seed bank, which is an example of ex-situ conservation. Now, the next question, the historic convention on biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 is known as G16 Summit, Cities Convention, the Earth Summit and the MAP Program. And here, question is, which is in Rio de Janeiro in 1992, which is conducted in the convention in the convention. And the answer is option C, the Earth Summit, United Nation Conference on Environment and Development Initiative, the one program on Earth Summit, which is also known as the Rio Summit, Rio Conference and the Earth Summit. And the conference basically environment and development basically the turn on Earth and it was held on 14th July, sorry, 14th June 1992. Now, next question. Which is defined as an ecological state of a species being unique to a specific geographical location? That is, one species in a particular geographical location is distributed in a particular geographical location. What is the question of the ecological state of distribution? What is the question of the ecological state of distribution? Option A, epidemic. Option B, endemic. Option C, ecotype. And option D, ecotone. സോ എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെയാണ് എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ന വോട്ട് ഇസ് എൻഡമിക് എൻഡമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആ ടാക്സ് ഓൺ ലിമിറ്റഡ് ടു ആ സ്മോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്ലാൻറ്റ് ഓർ എൻ അനിമൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതിനെയാണ് എൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് യുണീക് ടു അ സ്പെസിഫിക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സ്പീഷീസ് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡമിക് എൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡമിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രൊബൈലാൻഡസ് കുന്തിയാന അതായത് നീലക്കുറിഞ്ഞി മൂന്നാറിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അവിടുത്തെ റീജിയനിൽ എൻഡമിക് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് സ്ട്രൊബൈലാൻഡസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ B. Endemic. Now, next is option C. Ecotype. Ecotype is a population. A subspecies or a race of a particular species that can adapt to a local environmental condition. So, one species that can adapt to a local environmental condition to adapt to a certain kind of subspecies. That is the condition of ecotype. Now, what is ecotone? Option D. Ecotone is ecotone. Transition zone between two biomes ആണ് അപ്പം രണ്ട് ബയോമുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സോണിനെയാണ് എക്കോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആണ് എൻഡമിക് മീൻസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡമിക് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഹാവിങ് മെർക്യൂറി ഇസ് അപ്പം മെർക്യൂറി കണ്ടാമിനേഷൻ കാരണം കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം ഓപ്ഷൻ ബി ഹഷിമോട്ടോ ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻ സി മിനമാട്ട ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓസ്റ്റിറോ സ്ക്ലീറോസിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ബേസിക്കലി ഇൻഫെൻസിനാണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം ഇസ് ബേസിക്കലി കോസ് ഡ്യൂ ടു നൈട്രേറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ നൗ ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഹഷിമോട്ടോ ഡിസീസ് ഹഷിമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് ആൻഡ് ബേസിക്കലി ആൻറ്റിബോഡീസ് 
thyroid cells in an attack in the it is not based on contamination it is an autoimmune disorder now next is minamata disease minamata disease on e mercury contamination garna on dog another so the correct answer is option c minamata disease upon uh, water bodies in mercury contamination on the gila it causes a disease known as minamata disease now option d Osterosclerosis is basically abnormal hardening of bonds disorder. Here, Minamata disease is the correct answer. That is option C. Now, the next question. Sound become hazardous. Noise pollution at level. Option A, above 80 decibel. Option B, above 30 decibel. Option C, above 100 decibels and option D above 120 decibel. You would question each other the noise pollution in the category under Yan eight sound in the normal intensity ethre Irikanam and Nana question each other and sound intensity basically decibels in Lana measure in the upper ethre decibel Kudia Lana noise pollution aganada that is hazardous noise pollution aganada and Nana question each other the and the answer is option b above 80 decibels 80 decibels kodi kaiyale it become hazardous noise pollution now the next question is in 1984 bhopal gas tragedy was caused due to the leakage of option a potassium isocyanate option b sodium monoxide option c sodium thiocyanate and option d methyl isocyanate we will talk about Bhopal gas tragedy responsible for this chemical. And uh, Bhopal gas tragedy December 3rd, 1984. Laana, and it was due to the leakage of methyl isocyanate gas from the pesticide plant. Pesticide, pesticide plant till the leak of methyl isocyanate gas from Bhopal gas tragedy. On so the correct answer is option D, methyl isocyanate. A large number of people were killed and basically this e methyl isocyanate is an irritating kind of gas. Upon people suffocation, proper right to breathe and breathe, suffocation because of large number of people die. That is why severe uh, chemical burns in skin and eyes cause it. It was a very bad tragedy uh, which occurred in December 3rd, 1984. Due to the leakage of methyl isocyanate from the pesticide plant in Bhopal. Another question discuss here which of the following in sewage treatment remove suspended solids. Suspended solids remove and you see another A the treatment during sewage treatment and A primary treatment, option B secondary treatment, option C sludge treatment and option D tertiary treatment. And the answer is option A, primary treatment. Primary treatment is suspended solids removed during sewage treatment. Add the question, which of the following ecosystem is the most productive in terms of net primary production? Option A, grassland. Option B, desert. Option C, estuaries. And option D, tropical rainforest. Now, we have to net primary production on the ecosystem on the question and as we all know the option d tropical rainforest is the correct answer it is the net productivity of the tropical rainforest in and here we can see a graph showing the productivity rate of different ecosystem up to the production on the net primary production on the open ocean on the tropical rainforest next is temperate Forest and the last one is the extreme desert. So, we will order on the just no key net primary production. The order on the no key increasing order or decreasing order of net primary production. Okay, so we can chance a question. So, please note down this. Now, the next question is a zone at the edge of the lake or ocean which is alternately exposed to air and immersed in water is called. A. Lentic zone, B. Benthic zone, option C. Littoral zone and option D. Pelagic zone. Apo, namada C. Alengil ocean de edge le varna zone e dana, which is often exposed to air and immersed with water. Pum, uh, lentic zone na rainbow is stagnant water rana, moment on the lather water rana, lentic and the rain water body. And benthic zone na rana na the sea floor rana, floor of the sea or ocean is known as a benthic zone our day exposed to air where in the now littoral zone littoral zone on the river shallow water on which is close to the 
സീ ഷോർ ഇപ്പോൾ സീ ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീയുടെ എഡ്ജ് വരുന്ന ഒരു റീജിയനിലാണ് ലിറ്ററൽ സോൺ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പോസ് ടു എയർ ആൻഡ് ഇമേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സോണിനെയാണ് ലിറ്റോറൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ലിറ്റോറൽ സോൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെലാജിക് സോൺ പെലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഓഷ്യൻ റീജിയൻ ആണ് അപ്പോൾ സീ ഫ്ലോറിൻ്റെ എബവ് റീജിയനിൽ വരുന്ന ഓപ്പൺ ഓഷ്യൻ ഓർ മോസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പെലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ലിറ്റോറൽ സോൺ ലിറ്റോറൽ സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ലേക്ക് ഓർ ഓഷ്യൻ ഓർ എ സി വിച്ച് ഇസ് alternatively exposed to air and which is immersed with water now the next question each trophic level has a certain mass of living material at a particular time known as appo oro trophic level lum certain mass of living material und at a given time aa parayna mass of living material at a given time ne endanu parayunnad ennaanu question e choichittullathu and the answer is standing crop standing crop aanu ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിലെയും ടോട്ടൽ ബയോമാസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര ബയോമാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ വോട്ട് ഇസ് കാറ്റബോളിസം കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എനർജി ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സർട്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം യൂസ് ഓഫ് എനർജി ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കാറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമസ് ഫോമേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എനർജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മെയിൻലി പ്ലാന്റ്സ് ആൽഗയൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് നൗ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ബയോമാസ് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം ആണ് ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിലെ ബയോമാസ് ആണ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുഡ് ചെയിൻ ഇൻ വിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഫുഡ് ഫോംഡ് ബൈ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഫുഡ് ചെയിനിലാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെട്രിറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഡെട്രിറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിനിലാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ടു ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഫോംഡ് ബൈ അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുഡും അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡി കെ അതിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ചെയിനിനെയാണ് ഡെട്രിറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെട്രിറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ Now the last question, the pyramid which cannot be inverted in a stable ecosystem is that A. Pyramid of Biomass, Pyramid of Number, Pyramid of Energy and Pyramid of Decomposition. Now we have a question that we have to ask, Inverted Allah ecosystem, always erect title ecosystem is the question that we have to ask. And the answer is option C, that is Pyramid of Energy. Pyramid of Energy is always straight, arikim, that is erect. Arikim. Pyramid of Energy is always inverted. Agilla. So, the answer is option C. Pyramid of Energy, which is always erect, which cannot be inverted. Normally, ecology portion is not direct questions, chodhikyaar, indirect, analytical kind of questions. And in this video, we will discuss the 12th level of questions. It is very useful to me. ആൻഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എക്കോളജി സോ എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഫ്രം ടൂ